இந்த படத்தை பற்றி எனக்கு ஆட்சியிலே இடப்பட்ட அந்த பெயர்கள் தான் தெரியுமே தவிர படத்தை பற்றிய கதையோ அல்லது உருவாக்கமோ எனக்கு தெரியாது என்றாலும் நான் சில விஷயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் இது ஒரு அரிய படமாக கருதுகின்றேன் முழுக்க முழுக்க தமிழகத்திற்கு வெளியே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு படம் இன்று தமிழக திரையரங்கத்தில் காண துடித்து கொண்டிருக்கின்றது உங்களுக்கு என்னுடைய வரவேற்பு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் பல கோடி ரூபாய் உங்களுக்கு ஈட்டி தரும் என்று நான் வெற்றுரையாக நான் சொல்ல விரும்பவில்லை நீங்கள் இதில் முதலீடு செய்யப்பட்ட பணம் அனைத்தும் உங்களுக்கு வந்தாலே நான் மிக சந்தோஷப்படுவேன் அதுவே ஒரு பெரும் வெற்றியாக என்று கருதப்படுகிறது இந்த எனக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு 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 வேட்கை இருந்து கொண்டிருந்தது நான் இங்கு சொல்லுகின்ற வார்த்தையெல்லாம் என்னுடைய நண்பர் என்னுடைய தோழர் ராஜாமணி அவர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டது தான் ஒரு ஒரு தமிழ் படம் தமிழக எல்லைக்குள்ளே தயாரிக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டு அது உலகின் பல கோடிகளில் இருக்கின்ற தமிழர்களுக்கு சேர்கின்ற பொழுது அங்கு தயாரிக்கப்படுகின்ற படங்கள் இங்கு வருவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஏன் வரக்கூடாது என்று ஒரு கேள்வி எனக்குள் எழுந்து எழுந்து கொண்டிருந்தது பல முறை நான் சிங்கப்பூருக்கும் மலேசியாவுக்கும் செல்லும் போதெல்லாம் இதை பற்றி நான் அந்தந்த படத்தை அந்தந்த பட சில பட தயாரிப்பாளர்களுடன் அங்கிருக்கின்ற அமைப்புகளுடன் பேசி கொண்டிருக்கின்றேன் பேசி கொண்டிருந்தேன் இன்று ஒரு படம் வந்திருக்கிறது இது மிக அவசியம் என் நீங்கள் எல்லோரும் வர்த்தகத்தை பற்றியே பேசி கொண்டிருந்தீர்கள் எவ்வளவு பணம் வரும் பல கோடி மக்கள் பார்க்க வேண்டும் எல்லா திரையரங்குகளிலும் போக வேண்டும் அது சரி நல்லது ஏனென்றால் நாம் ஈட்டு நாம் முதலீடு செய்யப்பட்ட பணம் மீண்டும் வர வேண்டும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வசூல் செய்தால் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய படம் செய்வோம் என்பதுதான் இது இது இந்த தொடர் ஓட்டம்தான் ஒவ்வொரு படங்களையும் படைக்க சொல்லுகிறது இன்னொரு இடத்திலே தயாரிக்கப்பட்டு இங்கே வந்திருக்கின்ற ஒரு படம் என்ற காரணத்தினால் நான் சில விஷயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் முதல் பல விஷயங்களுக்காக மலேசியா மலேசிய மக்கள் தமிழ் திரைகளிற்கு மறைமுகமாக உதவி செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இருக்கின்ற பெரிய படங்களோ சிறிய படங்களோ பல்வேறு நட்சத்திர கலை விழாக்களோ எங்கள் தன்னிந்திய நடிகர் சங்கம் நடத்திய அந்த க அந்த கலை விழா உட்பட்டு சொல்கின்றேன் மறைமுகமாக நீங்கள் சொன்னாங்க அது தமாஷ்க சொன்னாங்களா என்னன்னு தெரியல தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்துக்கு நான் முது கிளம்பு பண்ணேன் உண்மையாகவே தமிழ் துறைகளுக்கு மலேசியா ஒரு முக்கியமான முது கிளம்பு ஏனென்றால் அந்த ஒவ்வொரு நடிகர்கள் நட்சத்திரங்கள் எங்கள் செல்லும் பொழுது அவர்கள் காட்டுகின்ற ஆர்வம் இந்த தமிழ்நாட்டிலே கூட கிடையாது பாவம் அவர்கள் பல காத தூரம் கடல் கடந்து நம் வரலாற்றை மறந்து வேறொரு வரலாற்றை படைத்து கொண்டு அங்கு ஒரு வேறு வாழ்வு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு தொப்புள் கடியாக சினிமா மட்டுமே இருக்கிறது தாய் தமிழ் நாட்டிலே ஓவியம் இருக்கிறது இலக்கியம் இருக்கிறது இசை இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் மறைத்துவிட்டு சினிமா அவர்களுக்கு ஒரு தொடர்பு ஒரு தொப்புள் கொடியாக இருக்கிறது அதன் காரணமாக அவர்கள் இந்த தமிழ் துறைகளிற்கு பெரும் ஆதரவு தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு ஒட்டுமொத்தமாக என்னுடைய நன்றி திரையுலகம் சார்பாக இதை உங்கள் மக்களுக்கு என் சார்பாக எடுத்துச் செல்லுங்கள் தனிப்பட்ட முறையாக தனிப்பட்ட முறையில் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்திற்கு சமீபத்தில் நடந்த ஒரு பெரும் விழாவிற்கு ஒரு பெரும் ஆதரவு கொடுத்தார்கள் முதல் முறையாக அங்கிருக்கிற கலைஞர்களோடு விஜய் ஒரு அங்கிருக்கிற கலைஞர்களை நாங்கள் சுவீகரித்து கொண்டோம் இரு இரு இருவரும் சேர்ந்து பல நிகழ்ச்சிகள் செய்தோம் அது ஒரு தொடக்கம்தான் கலைஞர்கள் எந்த ஒரு மண்ணிலும் உருவாவார்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே தமிழ் கலைஞர்கள் தோன்றுவார்கள் என்பதல்ல எங்கெங்கெல்லாம் தமிழர்கள் இருக்கிறார்களோ அங்கெங்கெல்லாம் தமிழ் கலைஞர்கள் தோன்றுவார்கள் என்னுடைய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் இந்த இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் மூலம் 
ஓகே நான் உள்ள வந்த உடனே ஜனனி பாலு தான் ஹீரோன்னு இந்த எங்களுக்கு சொல்லவே இல்லையான்னு நினச்சேன் நான் பெருசாக அவருடைய புருஷன் அவர் செய்துக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ யார் வேணாலும் ஹீரோ நடிக்கலாம் இந்த வேற்றுமண்ணிலே தயாரிக்கப்பட்ட தமிழ் படங்கள் தயவு செய்து சொல்லுகின்றேன் நீங்கள் வர வேண்டும் எங்கள் படம் உங்கள் நாட்டிலே ஓடும் பொழுது உங்கள் படம் எங்களுடைய வேண்டும் ஆனால் என தருமை புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களே அதில் உங்கள் அடையாளம் ஆழமாக இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய மண்ணில் வாசம் எங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் உங்களுடைய வழி தெரிய வேண்டும் உங்களுடைய சந்தோஷம் தெரிய வேண்டும் உங்களுடைய மொழி தெரிய வேண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை எங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் தயவு செய்து தயவு செய்து தமிழ் படங்களை பார்த்து இந்த இங்கு தயாரிக்கப்படுகின்ற தமிழ் படங்களை பார்த்து நீங்கள் ஒரு தமிழ் படங்களை பார் தயாரிக்காதீர்கள் இது எங்கள் வாழ்வியல் சார்ந்து எங்களுடைய கற்பனை ஓட்டம் எங்களுடைய பொருளாதாரம் எங்களுடைய நாங்கள் பார்த்த இசை நாங்கள் பார்த்த இதெல்லாம் வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் படம் எடுக்கின்றோம் தயவு செய்து நீங்கள் படம் எடுக்கின்ற பொழுது இதே நான் அதற்காக கலைப்படங்கள் எடுக்க சொல்லவில்லை அதற்கு அதற்கு பிறகு வருகிறேன் உங்களுக்கென்று ஒரு வாழ்வு முறை இருக்குது உங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை எங்களை விட மிகவும் கவர் மிகவும் கவரத்தக்க வகையில் இருக்கிறது வாழ்க்கை முறை வேறாக இருக்க நான் மலேசியாவோடு மிக நெருங்கி இருக்கிறேன் என்னுடைய மூன்று குழந்தைகளில் இரண்டு குழந்தைகள் ஆறு வருடம் அங்கு படுத்தார்கள் தயவு செய்து நீங்கள் நான் அப்போ நம்ம படத்தை பார்த்து எடுக்கூடாதா வேணான்ற நான் நீங்கள் மலேசிய படங்களை அதுதான் எங்களுக்கு புதுசு எங்கிட்ட நடிக்கும் போது சொல்லுவாங்க சிவாஜி சார் சிவாஜி சார் எங்க வாத்தியார் சொல்லுவாரு சிவாஜி சார் பப்ளு எங்கடா இருக்கும் ஏன்னா நானும் அவரும் ஒன்றா படிச்சேன் அதான் சொல்லுவாரு ஏன்னா சிவாஜி சார் மாதிரி நடிக்கிறதுக்கு சிவாஜி சார் இருக்கும்போது நீ எதுக்கு அவரு காப்பிடிக்கணும் நீ நீ ஏன் நடி நீ உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை நடிகன்வாரு அதுதானே உண்மை அது போல மல இன்னும் நிறைய மலேசிய படங்கள் வர வேண்டும் ஈழப்படங்கள் வர வேண்டும் கனடாவிலே பல தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் வர வேண்டும் எல்லாம் வர வேண்டும் ஆனால் நீங்கள் தனித்தன்மையோடு இருக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய வேண்டுகோள் அதுவும் அதுதான் சரியானதும் கூட உங்களுடைய நகைச்சுவை வேறாக இருக்கட்டும் ஆனால் அதை எங்களுக்கு காண்பியுங்கள் எங்களை போலவே நீங்கள் வந்து சூடு போட்டுக் கொள்ளாதுகள் உங்களுடைய வாழ்வில் எங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் உங்களுடைய அதான் உங்களுடைய அதுதான் எங்களுக்கு வேணும் அதுதான் வந்து இந்த படங்களோட வித்தியாசப்படுத்தி காட்டும் இல்லை என்றால் இது அது மாதிரி ஒரு படம் இது என்ன அப்படின்னு வரும் இந்த ஒரு படத்தில் இன்னொரு படத்தை பற்றி பேசலாமா கூடாதா என்கின்ற ஒரு இருந்தாலும் ஒரு கருத்தை சொல்லுகின்றேன் முதல் முறையாக முதல் முறையாக நம் தமிழ் படத்தின் வாசனை அல்லாது சுய அடையாளத்தோடு ஒரு தமிழ் படம் மலேசியாவிலே தயாரிக்கப்பட்டதை நான் பார்த்தேன் ஜகத் ஜகட் என்கின்ற ஒரு படம் நீங்க பார்த்துக்கீங்களா அதை எங்க யார் வெளியிடுவா அதை எங்க யார் வெளியிடுவா ஏன் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது எல்லா தியேட்டர்களும் வேணாம் சென்னையில் ஒன்று கோயம்புத்தூரில் ஒன்று திருநெல்வேலியில் ஒன்று மதுரை ஒன்று நாலு தியேட்டரில் அதை ரிலீஸ் பண்ண முடியுமா பதில் கிடையாது நான் இந்த படம் தமிழகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா திரையரங்குகளிலும் ஓடு வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படுகின்ற பொழுது ஜகட் என்கின்ற ஒரு படம் ஒரு நாலு தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுவதற்கு கடினமாக இருக்கிறது நான் அந்த படத்தை வாங்கி வெளியிட வேண்டும் என்று நினைத்தேன் ஆக நாம் திரைப்படம் என்பதை எதை நாம் பாதுகாக்கின்றோம் எதை நாம் மக்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று யோசிக்கின்றோம் என்பதை நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் நீங்கள் இன்னும் நிறைய படம் வேண்டும் இன்னும் வசீகரமான பெண்கள் அங்கிருந்து வர வேண்டும் அதே போல் கவர்ச்சி மீன் உடல்வாக உள்ள இளைஞர்களும் வர வேண்டும் எல்லாம் வர வேண்டும் கூடவே 
உங்கள் கலைத்தன்மையை பிரகடனப்படுத்துகின்ற உங்கள் வாழ்க்கையை பதிவு செய்கின்ற படங்களும் குறைந்தபட்சம் ஒரு நூறு தமிழர்களுக்காவது இங்கு வேண்டும் அதற்காக நீங்கள் ஒன்று சேர்ந்து பாடுபடுவீர்கள் என்று எண்ணுகின்றேன் மன்னிக்கவும் என்னுடைய கடமை இது நான் சொல்வதாக நான் நினைக்கின்றேன் மற்றபடி வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் நான் இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ராஜாமணி அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆஸ்ட்ரோவோடு என்னுடைய தொடர்பு உண்டு எனக்கு மலேசியாவோடு ஒரு நட்சத்திரமாக நான் என்றும் கால் வைத்ததும் இல்லை நட்சத்திரமாக நான் திரும்பி வந்ததும் இல்லை என்னுடைய நான் அந்த நட்சத்திரம் என்கின்ற ஒரு பெருஞ்சுமையை நான் ஒரு நட்சத்திரத்தை சுமக்கிற அளவுக்கு வலிமை எனக்கு இல்லை இந்த மலேசிய மண்ணிலை எனக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ராஜா மனைவியோடு சேர்ந்து பேசும்போது விவாதித்த போது நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசினேன் கொஞ்சம் உச்ச ஸ்தாயிலே பேசுவேன் நான் அவரிடம் சொன்னேன் நான் அவரிடம் சொன்னேன் நீங்கள் ஏன் நீங்கள் ஏன் நேட்டிவ் டேலண்ட்ஸை உருவாக்கக்கூடாது நீங்கள் ஏன் ஒரு காலகட்டத்தில் ஆஸ்ட்ரோ இன்று பல சுயமாக பல விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது நான் பேசுவது ஆக ஆரம்ப காலத்தில் அவர்களுக்கு பொருளாதாரம் இல்லாத நிலையில் இங்கு ஏற்கனவே ஒளிபரப்பப்பட்ட சீரியல்களை வாங்கி அங்கு 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 அவர்கள் போட்டுக் கொண்டார்கள் அப்புறம் நான் சொன்னேன் யூ ஹாவ் டு கிரியேட் யுவர் ஓன் டேலண்ட் பேங்க் அவர் சொன்னார் நான் ரெடி நீ ரெடி நீங்கள் ரெடியாக அப்போவே கேட்டார் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னால் அந்த ட்ரைகள் இப்போ தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் அப்போயும் கேட்டு சொல்லி நீங்கள் நான் சொன்னால் நான் ரெடி நான் ரெடி நான் வருகிறேன் தோழர்களே இது அவர்களுக்கான செய்தியும் இல்லை நமக்கான செய்தியும் கூட மூன்று வருடங்கள் தொடர்ந்து தனி ஆளாக ஒன்பது நேரம் ஒன்பது மணி நேரம் இடைவெளி இல்லாமல் அங்கிருக்கிற நூற்று கணக்கான மாணவக மாணவர் மாணவிகளுக்கு நான் நடிப்பு பற்றி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் என்ன எனக்கு ஆதாயம் ஒரு நட்சத்திர கலை விழாவுக்கு ஒரு பாடல் ஆடினால் எனக்கு என்ன வரும் என்று தெரியும் அல்லது ஒரு நகைச்சுவை காட்சி நடித்தாலும் அந்த நட்சத்திர மேடையில் எனக்கு என்ன வரும் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் என்னுடைய கடமையாக நினைக்கிறேன் என்னுடைய அனுபவத்தை என்னுடைய அறிவை என்னுடைய சமூகத்திற்கு நான் அங்கு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கடமையாக இருந்தது இந்த ஆஸ்ட்ரோவிற்கு வருவதற்கு முன்பாக நான் சிங்கப்பூரில் ஒரு பட்டறை நடத்தினேன் மூன்று என்னுடைய சக ஆசிரியர்களோடு பெரும் பிரச்சனையாக இருந்தது ஆகவே நான் தன்னந்தனியாகவே சொன்னேன் எனக்கு 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 அதில் ஒரு பெரும் லாபம் உண்டு எனக்கு அந்த பட்டறைகளிலே எனக்கு பெரும் லாபங்கள் உண்டு என்னது கற்கும் போது நான் கற்பிக்கும் போது நான் கற்றுக்கொள்வது அந்த மாணவர்களோடு பகி பட்டறை நடத்தும்போது அவர்கள் கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கு பதிலுக்காக நான் தேடுகின்ற பொழுது நானே பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் தொடர்களே இன்று இன்று எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம் திரைப்படம் திரைப்படத்துறை வளர்ச்சி அடைவதிலே எது எது பற்றி சந்தோஷம் என்றால் இன்றைக்காவது இப்பொழுதாவது பல காலம் கடந்து திரைப்படம் கற்கக்கூடியதென்று ஆங்கே இங்கே அங்கே சில திரைப்படக் கல்லூரிகள் தோண்டியிருப்பது தான் எனக்கு மிக சந்தோஷமே தவிர ஒரு படம் நூறு கோடி வசூல் செய்தது ஒரு ஒரு படம் இருநூறு கோடி வசூல் செய்தது என்பதல்ல இந்த சினிமா கல்வியை நம்ம ஆரம்பித்திருக்கிறது என்பது தான் எனக்கு பெருமை இந்த நேரத்தில் ஆஸ்ட்ரோ என்னுடைய வேண்டுதலுக்காக அவர்கள் மிகவும் நட்டப்பட்டு தான் அவங்க அந்த ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணாங்க பட் இருந்தாலும் அது அவசியம் என்பதற்காக அந்த பற்றைகளை நடத்தி தந்தீர்கள் ஆஸ்ட்ரோ என்னுடைய நண்பர் ராஜாமணிக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது அறிவிற்கான காலம் இது விஞ்ஞானத்துக்கான காலம் தயவுசெய்து நம்முடைய மாயைகளை நாமே அறுத்தரிப்போம் நன்றி வணக்கம்